今天来到了广东阳江的海陵岛。海陵岛曾被评为中国最美的十大岛屿之一。这次利用一两天短暂的时间，到这里打个卡，感受一下这座中国的十大最美岛屿之一。从珠海直接坐高铁来到了阳江，不到三个小时，下了火车，直接来到了海陵岛。海陵岛的住宿很便宜，像我住的这个高层酒店公寓，就在最好的海边位置，看着也富丽堂皇的，但是价格只有一百块钱左右。这还是个观景房。如果不是海景房，价格只有几十块钱。这个海滩叫大角湾。休息了一下，晚上出来吃饭，旁边就是小吃街。海陵岛上的物价是很便宜的。这是一家老字号的网红小吃店，吃个小吃。这是本地人开的小店，环境一般，但是客人不少。当地特色的大馄饨，味道还不错。这里的糖水也比较有名，都尝一尝。晚上回酒店休息，海滨上还有人放花。早晨六点半出来打车看日出，这个日出点在半山观海平台。海面上有些雾气，可能因为是冬天吧，天气都不算特别透亮。以为看不到日出了，突然间太阳出来了。下面看到的是十里银滩。虽然看到了日出，但是没有想象的那么惊艳。不过已经算很幸运了，今天毕竟看到了日出。看完日出，沿着滨海路向十里银滩走去。这里是十里银滩的一号海滩，不过这块海滩被铁丝围起来收费，一次二十八元，感觉景色实在是一般，没有花钱进去。这是路边南海一号的仿制木船，旁边就是南海一号博物馆，门票七十。因为在海南博物馆刚看过同样的沉船，就没有进去。现在回酒店附近吃早餐，这里打车用手机软件很方便。这里算是岛上的中心——闸坡镇。这是昨晚经过的美食街，在这里吃个早餐。同样的猪肝粥，觉得比澳门的味道差一些。这个猪肠露很好吃。中午休息后，来到了酒店下面的景区。这个景区叫大角湾，还是一个五 A 景区，就是一个海滨公园。不过明显感觉这里比上午经过的十里银滩要漂亮很多。海滩上五颜六色的装饰品。现在游客真的很少，沿着海滩走一走，这个高楼就是住的酒店，才一百零七元海景房
不过这里的沙子真的非常细，但是海水的颜色却没有那么蓝。海滩上有一片椰林，拍照不错。这个大角湾公园也是收费的，三十元。也可能是因为收费，所以沙滩上没有人。前面是个免费的公共海滩，其实是同一片海滩，被个绳子拦着，有工作人员在这里查票。对面其实也是个公园和浴场，可能设施少一点吧，因为过去就回不来了，所以没有走过去。大角湾是个比较干净的海滨公园，但能评上五 A 有点奇怪。游览完五 A 景区大角湾公园。现在来到了海陵岛西边的马尾岛，这里目前是不收费的，但我感觉景色比大角湾漂亮多了。和几个陌生的伙伴拼了一艘船，出海转一圈我这腿脚还得需要别人帮忙才能上船，实在是太可笑了。同船的伙伴非常友善。船老大开船带我们在海上转一圈一般这个季节都是几个人包船。我们虽然是陌生的伙伴，临时拼一辆船，不过真的很划算，一个人才二十块钱。快艇开得飞快。还尝试着在船上自拍了一下。远处都是密密麻麻的渔船，山上还有很多风车。出海玩了大概二十多分钟吧，回到了岸边。这次有工作人员安装了梯子，也算体验了一下出海。现在开始游览马尾岛，这实际上是个半岛。山上有些小路，曲径通幽。因为岸边有很多巨大的礁石，加上潮涨潮落，所以可以通过山上的小路走向下一个海滩。感觉这里的风景真的很漂亮。一般这里上午退潮，傍晚时分开始涨潮。退潮是这里有大片的滩涂，甚至可以走向海中的小岛。这个小岛在退潮的时候就可以走过去。马尾岛是海陵岛上看日落最美的地方，所以会在这里一直等到日落。这边上的海水很浅，都可以趟过去。海陵岛现在的气温是二十度左右，非常舒服。有不少游客在这里拍照。现在太阳慢慢就要落山了，沿着海滩找一找拍照比较漂亮的地方。相比早晨的日出，这里的日落要漂亮很多。海陵岛隶属于广东的阳江，因为这里气候不错，环境又美，所以吸引了越来越多的老年人在这里做候鸟的生活。
，相信海陵岛的知名度会越来越高，也会吸引越来越多的游客。我这次来海陵岛完全是突发奇想，本来想去珠海旁边的外陵陵岛，但是别人说海陵岛更美，就直接过来了。其实今天算运气不错的，日出日落都看到了。这次在海陵岛又遇到了以前在新疆一起旅游的广州的一个粉丝朋友，叫翠翠。感觉他现在的拍摄水平也是突飞猛进，看把我拍的多潇洒。海上的落日又圆又美。马尾岛这边可玩的景色还挺多的，所以可以多玩一段时间，不一定非要等到日落才过来。太阳就要沉入地平线了，天空也没有那么红了。今天出镜很多次，都是翠翠一直在不停的拍摄。这个角度看上去真的太美了。海陵岛的面积其实很大，这次只住两晚，其实是玩不了多少地方的。所以这次只是来打个卡，感受一下。明天准备去这里的一个秘境之地，名字叫做北洛秘境。这位就是这次临时结伴的广州朋友翠翠，也谢谢他为我今天拍了很多的镜头。